ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സ്വദേശി സഞ്ചാരി അയക്കുന്ന സമയം യു എഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിലാണ് ആദ്യ സ്വദേശി സഞ്ചാരി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുക റഷ്യയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന യാത്രയിൽ പോകുന്ന സ്വദേശി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ പത്ത് ദിവസം താമസിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ സോയൂസ് എം എസ് പന്ത്രണ്ട് ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിലാണ് ആദ്യ എമറാത്തി സഞ്ചാരി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന കരാറിൽ യു എയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചു പത്തു ദിവസം യു എ സഞ്ചാരി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ താമസിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തും ആദ്യ സഞ്ചാരിക്കുള്ള പരിശീലനവും തയ്യാറെടുപ്പുകളും അടുത്ത മാസമാണ് തുടങ്ങുക എമറാത്തിക്കൊപ്പം ഒരു റഷ്യൻ കമാൻഡറും അമേരിക്കൻ ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകും എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വദേശിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അധികാരികൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള എമറാത്തികളുടെ അപേക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ യു എ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു നാലായിരത്തിലധികം പേരാണ് ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകിയത് അപേക്ഷിച്ചവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിമൂന്നിനും നാൽപ്പത്തെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു പേരുടെ ചുരുക്ക പട്ടികയും യു എ തയ്യാറാക്കി ഇവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാകും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തിരിക്കുക യു എയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് സൗദിക്ക് നേരെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി മലേഷ്യകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുരുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സൗദി പ്രതിരോധ സേന തടുത്തു യമനിലെ സാദാ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹൂതി വിമതാനം സൌദി അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിമൂന്നരായിരുന്നു സൌദിയിലെ ഖമീസ് മുഷായിത്തിൽ വെച്ച് മിസൈൽ തകർത്തതെന്ന് സൌദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യമനിലുള്ള സഖ്യസേന വക്താവ് കനൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കോ വസ്തുവകകൾക്ക് നാശനഷ്ടമോ ഇല്ല എന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു യമനിലെ ഹുദായ്ദ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഹൂതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചത് ഇറാന്റെ കൈ ഛേദിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന വക്താവ് ഹൂതികൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള സദയിലേക്ക് സൈന്യം നീങ്ങിയതായും സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി സൗദി അറേബ്യ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഖ്യസേനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹുദൈദ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഹൂത്തികളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സഹദയിലേക്ക് സൈന്യം മാർച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന് സഖ്യസേന വക്താവ് കേണൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു സഹദക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ സൈന്യം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദമാമിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്ക് വ്യക്തമാക്കി യമനിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം ആവശ്യമാണ് ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾക്ക് പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി ഒരു മാസത്തിനിടെ സൌദി അറേബ്യക്ക് നേരെ ഹൂത്തികൾ ഇരുപത് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായും സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും സൌദി അറേബ്യ പ്രതിരോധിച്ചു അതിനുള്ള ശേഷി രാജ്യത്തിനുണ്ടെന്നും തുർക്കി അൽ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിയാദ് ഉപഭോക്താക്കളിലേറെയും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാലാവധി പരിശോധിക്കാറില്ല എന്ന സൌദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റിയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കളും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സൌദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് ജിദ്ദ ദമാം തബൂക്ക് മദീന ഹായിൽ അബഹ തുടങ്ങിയ ഏഴ് നഗരങ്ങളിലാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റിയുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പഠനം നടത്തിയത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഉൽപാദന തീയതി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാലാവധി എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അലർജിക്ക് കാരണമാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തതയില്ല നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കൾ പരസ്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരവും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സൌദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റിയുടെ കർശന നിരീക്ഷണങ്ങളും അനുമതിയും സൌദി വിപണിയിലെത്തുന്ന ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിയാദ് അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനവും
നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള അകലം പാലിക്കാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് നാനൂറ് ദിർഹം പിഴയും നാല് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളും ശിക്ഷയായി കിട്ടും അകലം പാലിച്ചാൽ മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ തന്നെ പിന്നിലുള്ള വാഹനത്തിനെ സുരക്ഷിതമായി നിർത്താൻ കഴിയും മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തെ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുകയും ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഫ്ളാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ മുന്നിലുള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും അത് അപകടത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അകലത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ അബുദാബി പോലീസ് വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഉപയോഗിച്ചാണ് അബുദാബി പോലീസിന്റെ ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അബുദാബി കുവൈത്തിലെ സർക്കാർ പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത ശരിയല്ലെന്നും വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും പ്രവൃത്തി സമയം നിലവിലുള്ള ഏഴ് മണിക്കൂർ തുടരുമെന്നും സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്ന സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടപ്രകാരം രാവിലെ ജോലിക്ക് ഹാജരാകുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ് വനിതകൾക്ക് ജോലി അവസാനിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പോകാവുന്നതാണ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് വനിതകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന അത് തുടരുന്നതാണെന്നും പാർലമെന്റ് അംഗം റിയാദ് അൽ അസ്ദാനി സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ മേധാവിയും കാബിനറ്റ് കാര്യമന്ത്രിയുമായ അനസ് അൽ സലേഹുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യവസായ ഹബായി മാറുകയാണെന്ന് കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽ ഉറദ് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തറിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മന്ത്രി രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ബഹ്റൈനി പൌരന്മാർക്ക് പ്രതിമാസം നൂറ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ വീതം സൌജന്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചു ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ബിൽ പ്രതിനിധിസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ പൌരന്മാർക്കുള്ള അധിക ചെലവിന്മേലുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഈ നിർദ്ദേശം സഹായകമാകും ഈ വർഷത്തെ ഖരീഫ് കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാൻ സ്ഥലാലയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റുകൾ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഒമാൻ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങളും പാർപ്പിട സൌകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും സഞ്ചാരികൾക്കായി ഏകോപിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രാലയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മർഹൂൺ സായിദ് അലമേരി പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് സലാലയിൽ ഖരീഫ് കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇടമുറിയാത്ത ചാറ്റൽ മഴയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള താപനിലയുമാണ് ഖരീഫ് കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടാതെ യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ഈ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കുവാനായി സലാലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറ് ലക്ഷത്തി സന്ദർശകർ സലാലയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് ഒമാൻ ദേശീയ സ്ഥിതിവിവര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ സലാലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ താങ്ങാവുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ടൂറിസം പാക്കേജുകളും മന്ത്രാലയ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മർഹൂൺ സെയ്ദ് അൽ അമീരി പറഞ്ഞു സലാലയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി റോയലൊമാൻ പോലീസ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ദോഫർ നഗരസഭയും വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സലാല ടൂറിസം മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒമാൻ ലോകകപ്പ് ആവേശം ലോകമെങ്ങും മുടങ്ങുമ്പോൾ കബഡിയുടെ ലോക മത്സരത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയാണ് ദുബായ് ആറു രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന കബഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിലുള്ള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിലാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം ആദ്യമായാണ് ദുബായ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കബഡി മത്സരത്തിന് വേദിയൊരുക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ അർജന്റീന കൊറിയ കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് കബഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ദി ഇന്റർനാഷണൽ കബഡി ഫെഡറേഷനാണ് ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിലുമായി സഹകരിച്ച് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും the infrastructure the government body the nation awareness of a sport the friendly atmosphere uh, fair chance for everybody anything good we
കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യവസായ ഹബ്ബായി മാറുകയാണെന്ന് കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽ റൌദൻ ഈദുൽ ഫിത്തറിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മന്ത്രി രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് രാജ്യം മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യവസായ ഹബ്ബായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈത്ത് വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ഖാലിദ് റൌദാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈദുൽ ഫിത്തറിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രി രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത് വ്യവസായ മേഖലയിലുണ്ടായ പുരോഗതി ദേശീയതലത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതാണ് കൂടാതെ രാജ്യം ഭരണഘടനാപരമായി ആർജിച്ച ശക്തിയും കെട്ടുറപ്പും സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായി കുവൈത്ത് മാറുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി കുവൈത്തിനെ മാറ്റുക എന്ന അമീർ ഷെയ്ഖ് സബ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിൽക്ക് സിറ്റി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതോടെ മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരവും വന്നു ചേരുമെന്നും മന്ത്രി കാരിദൽ റൌദാൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം നാളെ ആഘോഷിക്കും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെന്ററിലെ അൽമുദി പാർക്കിലാണ് പരിപാടിയെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹിഫ്സു റഹ്മാൻ അറിയിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നാളെ റിയാദിൽ ആചരിക്കുമെന്ന് സമന്വയ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സുലൈമാനിയ ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈകുന്നേരം ഏഴിന് ശ്രീലങ്ക അംബാസിഡർ അസ്മി തസീം പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സൌദി യോഗ ഗുരു അബു ഹിന്ദ് പങ്കെടുക്കും കുട്ടികളുടെയും സൌദി പൌരന്മാരുടെയും യോഗ പ്രദർശനം മാസ് യോഗ എന്നിവയും അരങ്ങേറും ഈദ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റിയാദിൽ മേൽരാത്ത് എന്ന പേരിൽ സംഗീത ബിരുന്ന് അരങ്ങേറി മാണിക്യമലരായ പൂവിയുടെ ഗാനരചിതാവ് പി എം എ ജബാറിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഒ ഐ സി സി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് മേൽരാത്ത് സംഗീത ബിരുന്ന് ഒരുക്കിയത് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കുഞ്ഞിക്കുമ്പള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫൈസൽ ഹസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാണിക്യമലരായ പൂവി എന്ന ഗാനം രചിച്ച പി എം എ ജബാറിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സഫാമക്ക മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച അൻപതിനായിരം രൂപ പാരിതോഷികം യഹിയ ചമ്മാണിയോട് സമ്മാനിച്ചു സുബിൻ പ്രമോദ് പൂപ്പാല സെയ്ദ് അലവി വിളയൂർ ഹക്കിം പട്ടാമ്പി റസാഖ് പൂക്കോട്ടുപാടം ഇസ്മായിൽ എരുമേലി സജി കായംകുളം നവാസ് വെള്ളിമാട് കുന്ന് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പിന്നണി ഗായകൻ നിഖിൽ മാത്യു ആശ ഷിജു എന്നിവർ സംഗീത പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി രാജു പപ്പുള്ളി സ്വാഗതവും അനസ് കൂട്ടുപാത നന്ദിയും പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിയാദ് മൂന്നാമത് ഫോക്കസ് സൗദി റമദാൻ ഓൺലൈൻ ക്യൂസ് മത്സര ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു സീനത്ത് ഇബ്രാഹിം സജിദ ഇക്ബാൽ അനീസ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് എന്നിവർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഫോക്കസ് ദേശീയ സമിതി നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ വിതരണം ചെയ്യും ബഹ്റൈനിലെ കേരള കാത്തോലിക് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു സെഗയിലെ കെ സി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അൻപതോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും ടീം രജിസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബഹ്റൈൻ ദിനാറാണ് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന ടീമിന് അഞ്ഞൂറ് ഡോളറും ട്രോഫിയും വ്യക്തിഗത ട്രോഫികളും രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് മുന്നൂറ് ഡോളറും റണർ അപ്പ് ട്രോഫിയും വ്യക്തിഗത ട്രോഫികളും സമ്മാനിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സേവി മാത്തുണ്ണി വർഗീസ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ഏകദിന സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു കാവ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രം സംസ്കാരം ജനാധിപത്യം ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്തെ ജനകീയ ബദലും കേരള മാതൃകകളും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് സംവാദം പ്രസിഡന്റ് ദയാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 